മക്കളെ ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മാത്തമാറ്റിക്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവർക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ടഫ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആകെയുള്ള പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഒരു ആറ് ചാപ്റ്ററാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പാഠം പഠിച്ചാൽ തന്നെ ടെൻത്തിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാഠമാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ടെൻത്തിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഇതിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പഠിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മുടെ എക്സാമിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കും ഒരു ടെൻഷൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് യെസ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അരുത്തവറ്റി പ്രോഗ്രഷൻ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബേസ് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാത്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൈൻ സൈനാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റുന്നത് ഈ സൈനുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ കൊണ്ടുവന്ന് തെറ്റിക്കരുത് ടെൻത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ സൈൻ കറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ഡിവിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇത് ഇത്രയും കാര്യവും സൈനും അറിയാവുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും എ പ്ലസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ സൈനികളെ പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കുന്നുള്ളു എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് സൈൻ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും വരുമ്പോഴാണ് പലർക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തെറ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളങ്ങ് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പല കുട്ടികൾക്കും ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ടുവിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ആണ് ത്രീയുടെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും സൈൻ നമ്പറുകളുടെ സൈൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഡിഫറൻ്റ് സൈൻ ആണ് ഡിഫറൻ്റ് സൈൻ എവിടെ വന്നാലും വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആൻസർ വലിയ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ചെറിയ നമ്പർ ടു ആണ് അതിൽ നിന്നും വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ആണ് വലുതിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് നമ്മൾ എഴുതണമെന്നില്ല തിരിച്ച് ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ സൈൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് സെവൻ്റെ സൈൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഡിഫറൻ്റ് സൈൻ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറയ്ക്കുന്നു സെവനിൽ നിന്നും ഫൈവ് കുറയ്ക്കുന്നു ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ടു ആണ് വലുതിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ആണ് അത് ഇട്ടു കൊടുത്തു അതുപോലെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ പല കുട്ടികളും പ്ലസ് ഫോർ എഴുതി വെക്കും തെറ്റാണ് അവിടെ തെറ്റി അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം സൈനുകളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി വണ്ണിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ആണ് ത്രീയുടെ സൈൻ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ സെയിം സൈൻ ആണ് സെയിം ആണ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ അങ്ങ് ആടിയുക സൈനുകൾ നിങ്ങളങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്പറുകൾ തമ്മിലൊന്ന് ആടിയുക വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആൻസർ ഫോർ ആണ് രണ്ട് സംഖ്യയ്ക്കും ഉള്ള സൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് ഇനി മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴും മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആൻസർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആൻസർ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവാണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ആൻസർ നെഗറ്റീവാണ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ആൻസർ പ്ലസ് ആണ് അത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പ ഒരു മാർഗം ഇത്രയേ ഉള്ളു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസറിലും ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നു ഇതാണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് വന്നു മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് വന്നു പിന്നെ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ത് തന്നെ പ്ലസ് പിന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു സാധനം മൈനസ്
കുറച്ചിട്ട് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് മറന്നു പോകരുത് കൂടാതെ സംഖ്യയുടെ സൈൻ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ട് മൈനസ് അടുപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആവും പ്ലസും മൈനസും അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ മൈനസ് ആവും മൈനസും പ്ലസും ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ കോമൺ ഇത് ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതണം മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് 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 ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസുകൾ അടുപ്പിച്ച് വരുമ്പോഴോ ചെയ്യണം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അരിത്തമറ്റി പ്രോഗ്രഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം എന്താണ് അരിത്തമറ്റി പ്രോഗ്രഷൻ എല്ലാവരും അരിത്തമറ്റി പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ അരിത്തമറ്റി പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു കൊച്ച് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു പക്ഷ ഈ അരിത്തമറ്റി പ്രോഗ്രഷനകത്ത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വരാം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരാം ഫ്രാക്ഷൻ വരാം ഡെസിമിൽ വരാം എന്ത് സാധനം വേണേലും വരാം വേരിയബിൾ വരാം എന്തോ ഫംഗ്ഷൻസ് പല ഫംഗ്ഷൻസും വരാം ട്രിഗണോമെട്രി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ട്രിഗണോമെട്രി ഒന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരാറില്ല നമുക്ക് ടെൻത്തിൽ ട്രിഗണോമെട്രി ഒന്നുമില്ല ട്രിഗണോമെട്രി ഉണ്ട് അത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ട്രിഗണോമെട്രി ഇല്ല പകരം ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പറുകൾ വരുന്നതും വേരിയബിൾ വരുന്നതുമാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നതും ആണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്തമറ്റി പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തുടർച്ചയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആ ഒരേ നമ്പർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഒരേ നമ്പർ തന്നെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അഡീഷൻ ഓർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് അരുത്തപറ്റി പ്രോഗ്രഷൻ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് അങ്ങനെ പോ ടെൻ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെല്ലാം സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ ഇതെല്ലാം സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിക്കാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് സബ്ട്രാക്ഷനും വരാം കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ എക്സട്രായും കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും വൺ ഫോർ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് അതേ ത്രീ അപ്പുറത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ത്രീ അപ്പുറത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നിങ്ങൾ ആ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എല്ലായിടവും സൈൻ മൈനസും ആണ് അപ്പം പിന്നെ അത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണിക്കുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേം അഥവാ ആദ്യ പദം അതുണ്ട് അല്ലാതെ കണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ പലരും പല രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാടം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ അഥവാ മലയാളം മീഡിയക്കാരാണെങ്കിൽ ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും പല ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് എഫ് വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ടി വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് എ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾക്കിതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ടി വണ്ണും എഫ് വണ്ണും കിടപ്പുണ്ട് എക്സ് വണ്ണും കിടപ്പുണ്ട് ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഇവിടുത്തെ എ ആണ് എ ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ പഴയ സിലബസ്
ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതി എഴുതി അങ്ങ് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയക്കാരാവുമ്പോൾ രണ്ടാം പദം മൈനസ് ഒന്നാം പദം ഓ മൂന്നാം പദം മൂന്നാം പദം മൈനസ് രണ്ടാം പദം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ എടുക്കാം ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ ഒക്കെ കയറി വരുന്ന പ്രോബ്ലം വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതാണോ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അങ്ങ് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കുട്ടികൾ ഇതിനകത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഷോർട്ട് ഫോം എങ്ങനെ എളുപ്പം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടു സെവൻ ട്വൽവ് ഡാഷ് 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 ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ സെക്കൻഡിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് കുറച്ചു സെവനിൽ നിന്നും ടു കുറച്ചു നമുക്ക് ഡി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് ടു വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ടാം പദം മൈനസ് ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം ഏഴാണ് ഒന്നാം പദം രണ്ടാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം അതും അഞ്ച് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയാലും അഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് തുല്യമാണ് ഇതൊരു പക്കാ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കിട്ടിയ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക ടു സെവൻ എ ട്വൽവ് ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫൈവ് ഉടങ്ങാടിയും സെവൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇത്രയുള്ള സമാന്തര ശ്രേണി ഈ വിട്ടുപോയ ഭാഗം നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇനി ഇതിനകത്ത് മിഡിൽ ടേം കാണുന്ന ഇവിടെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സിലബസ് തുടങ്ങുന്നത് മിഡിൽ ടേമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം മിഡിൽ ടേം തൊട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം മിഡിൽ ടേം തൊട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിഡിൽ ടേം കൂടാതെ എന്ത് ടേം അത് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോർഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഒന്ന് മിഡിൽ ടേം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ടേം അഥവാ ലാസ്റ്റ് ടേം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗം ഒന്ന് പൂരിപ്പിക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വേണം നോട്ട്സുകൾ കൂടെ എഴുതി പൊക്കോണം ആ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത ലെറ്റേഴ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത ലെറ്റേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ ടേം അഥവാ മധ്യപദം മധ്യപദം കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം അഥവാ മധ്യപദം കാണാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ കോമ ബി കോമ സി ആർ ഇൻ ആർ ഇൻ എ പി ആയാൽ മിഡിൽ ടേം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ഇതാണ് മിഡിൽ ടേം ഇതാണ് മിഡിൽ ടേം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചോണം എ ബി സി മൂന്ന് ടേം മൂന്ന് ടേം അരുത്തപറ്റി പ്രോഗ്രഷനിലായാൽ മിഡിൽ ടേം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നമ്പറുകളുടെ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കണക്കുകൾ അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ നമ്പറുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ഡാഷ് ഒരു ട്വൻറ്റി വ
b equal to 24 divided by 2 b equal to 12 b equal to namakku kitti 12 nammal venengil idathukku fill idu vekkum 3 a 12 21 nu fill idu vechu fill idu vechittu kitti answer seri aanu nu namakku onnu check kiya chumma thannu nokka e 12 vil ninnum e 3 onnu subtract cheyidu namakku answer kitti endu kitti 9 kitti 9 kitti 9 kitti e ivada 9 aanae kitti edu 21 il ninnum 12 ude onnu subtract cheyidu vittu avadeyum namakku pakka 9 kitti ee rendu velagalum thulyamayittu vannu appa common difference thulyamaanu idu correct answer um aanu appa just idonnum angane exam il verathile just oru introduction pole theru question pidichol nammal 2010 question paper 2010 nu question paper I will tell you that the sign is not important. 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 Yes, that is the question. 2x plus 3. 5x plus 7. 2x plus 1. 11 anam therikkatte r in ap nu avaru parayum r in ap idoru samandara shrinilana ennattu onnamatha part question idayirikkum 5dx 5dx rendamatha part question idayirikkum right an ap right an ap ennum paranjum varum nammal cheyyanadu namukku idu rendu methodi cheyyam Middle term in the equation ubi o which one to say in the gil angana chia. Allah the say in the gil, Allah the chia, Allah the chia, but the method under Ningal K the method is tapeto. Ah, method in Namaki problem solvia. Ningal K the method on a step in the arm, method in the chia. But I'm the chiri or in the la cutti question anna. But I'm going to say on the question a little bit of a yarn. Adinisha number the dono. Middle term a gun and the equation which would never see. Idinan a in them, Idinan b in them, Idinan c in them, it too. That's the we will take the question. B is equal to A plus C divided by 2. Correct place. Ningal A is a place 2x plus 3. B is a place 5x plus 7. C is a place 2x plus 7. Place is a place. We will take the question. 5x plus 7 is equal to 2x plus 7. Divided by 2. 2 is the initiation. This is the initiation. This is the solution. This is the value. We will do the number division. 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 We division. We will do the number division. Now, we will divide the number. Divide the number. 2 and 2, 2, 2. Divide the number. 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 Divide the the 2 into 5x plus 7 is the same as 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 the same the same as the same as the same as the Baki Ulla the lamb, Adubola the Nedi Vecuno, Urimato Miritunilla. Other session Braikette open Chian Bogiana and Okane, Vareche Chiaul, Parisha Halil Vareke Gaza. A random unjack soda multiply no Uttaram Pathex Gitten. Other lava quarrium two um five would multiply do ten an ex edi plus ah titele a random eruda unique another. Yet the get to the Ningal Kadan Naria Padinalan equal to it to X Ulla variable Ulla Sadangal Urimichirum Rendex plus 
2x plus 3 plus 11. Apol 10x plus 40 equal to 2x plus 2x. Answer 4x plus 40. Add the step bill. Either way, the little doubt on the middle of the area. Correct place will be no divide, divide. Ingo to kundu one no multiplication. I bracket it the bracket open chay do variable along the side. Laki addition variable if it render known random would a very side load to kundu one very side load takana in the paranyal 10x minus 4x equal to 14 minus 14 6x equal to 0 x is equal to 0 by 6. 0 by 6 in the answer on 0. x in the value get tick in you 0. x in the value you better number solve which is the card in you 0 and get the other. E x at the e position you got it alone it to go to the combo number and down at the part I upon not on the way I am equation is the value it to division ipparathu kondu vannu division ipparathu kondu vannu appo multiplication aaye aa multiplication bracket itte irudane endandu rendu term undayundu adutha step il bracket open cheyidu open cheyumbol 25x vaayittu multiply edu 27 vaayittu multiply edu variable ullad oru side il ezhudi ennattu namakku solve cheyanad x aanu x ulla terms rendu ennam undu adu rendum kuda oru side ilottu kondu vannu plus 4x aanu plus 4x ipparathu varumbol minus 4x ilitte povathullu 14 other wall is the e plus 40 apart the moon doi x in a zero e x at the e position and it to do it to do come on a much in the 2x plus 7 question number on no one is the 5x plus 7 2x my plus 11 position it to come on 2 into 0 plus 3 5 into 0 plus 7 2 into 0 plus 11 answer 2 into 0 multiplication chase it to pin a poem of the back in the other 2 into 0 is 0 plus 3, 0 plus 7, 0 plus 11. Answer is 3, 7, 11. You have to add the same thing. You have to add the same thing. 7 and 3 subtract 4. 11 and 7 subtract 4. Equal. Then the answer is correct. This is the same thing. The same thing is the same thing. This 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 is the same thing. Aur ini mesti ada nama barai. Bagi orang kita perhati itu UCI, exam hari. Apol middle term agan ada equation beri cerita untuk anda beri cikgu. Nama kita solve dengan answer gitu. Nama kalau ada kan dua ini mesti ada dua orang. Nih kita ada ni question atau ni karya nama kita itu barai. Aarin AP Malaya Anam Samandra Srini le Anu Gunu Samandra Srini le Anu Gunu Samandra Srini le Anu Gunu. Nih kita karya. Pudu betia sam tulia mana? Pudu betia sam tulia mana? Apa oleh pada nanggalan doa kanam? Second time ini nindum, randaam pada tin nindum, onnaam pada m kura kini nadum, first time kura kini nadu tulia mana iri kanam? Randil nindum, onnu kura kini nadu tulia mana iri kanam? Yendil nindum, yendu kura kini nadu thirdil nindum, second kura kini nadu third time, third time minus second time. Inger ini cia. Madhi badan kanan dengkel madhi badam. Iden te pertengahan hari alo. Epi lahan yang mana paranya itu gundel. Podo betia asam tulia mana. Podo betia asam mana. Second day minus first day. Tulia mana. Third day minus second day. Ibu daya ane matematik sendiri tu important dia itu la base supaya kita. Second day. Nampal ni pada second day ni ada nampu kono. Five x plus seven. Ada ini di bicu. Minus itu. First day mana orang ni. First time itu x plus tiga. Mungkin orang tu titik ni. Ibu ada satu main sahaja ni mandu matematik sendiri main sahaja ni main main anda beranjak pola main main minus kering. Rendu time untuk. Awal dah dengan berai kita kudut tepat. Ibu dah berai kita ni ada important ni. Matematik sendiri itu important ni sahaja ni orang tu berai kita tu guna sahaja. Aduh boleh minus kering ye, orang itu time ulu yanggil bracket berenda, bracket berenda. Ibu deh bracket, dua time und, dua time mana first time, first time ni mana time yang berenda nund. Aduh, amal bracket titel dau, abracket open jadi no five x plus seven, 
ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് തെറ്റിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മൈനസ് ആകുക എന്നങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെയല്ല നേർത്തത്തിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടു എക്സിന്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പോയാൽ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതേ പൊസിഷൻ അവിടെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇലവൻ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സോറി മൈനസ് സെവൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനകത്ത് സംശയം കാണത്തില്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈനികൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ദാണ്ട ഇതങ്ങ് മറച്ച് പിടിച്ചു വെച്ചു ടു എക്സിന്റെ സൈൻ പ്ലസ് മൈനസ് ആയി എക്സുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഇലവൻ മൈനസ് സെവൻ ആൻസർ ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോറ് ആദ്യം പഠിച്ച സൈൻ മനസ്സിൽ വേണം രണ്ട് എക്സിന്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് അഞ്ച് എക്സിന്റെ സൈൻ മൈനസ് ആണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറയ്ക്കുന്നു വലുത് അഞ്ച് എക്സ് ആണ് അഞ്ച് എക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് എക്സ് കുറയ്ക്കുന്നു ത്രീ എക്സ് കിട്ടി വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സൈൻ തെറ്റിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ഫോറോ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി നാല് രണ്ട് എക്സിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എക്സ് കുറച്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം എക്സ് ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണവും കൂടെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇനി കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം മൂന്ന് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് ഇപ്പറത്ത് 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 പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫോർ അവിടെ തന്നെ ഈ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പറത്ത് സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബൈ സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെതേഡാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ മെതേഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് മെതേഡാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിഡിൽ ടൈം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വലാക്കി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രായ്ക്കറ്റ് ഇടണം ബ്രായ്ക്കറ്റ് ഇട്ടേ പറ്റൂ നെഗറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ടൈം ഉണ്ടായുണ്ട് ബ്രായ്ക്കറ്റ് ഇട്ടു ആ ബ്രായ്ക്കറ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അത് മറക്കരുത് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡുകൾ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പോകും എക്സ് ഉള്ള എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് എഴുതുന്നു നമ്പറുകൾ ഒരു സൈഡ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏത് മെതേഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ അപ്പം കുട്ടി പല കുട്ടികളും മിഡിൽ ടൈം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമാണെന്നും പറഞ്ഞ് എളുപ്പം അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് എളുപ്പം ഇത് നമുക്ക് കുറേ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലവും കൂടെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും കൂടെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ എക്സിന് പകരം ചിലപ്പോൾ അവർ കെ എന്നും ലെറ്ററുകൾ മാറ്റി മാറ്റി ചോദിക്കും അപ്പം എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതേ മെതിരി തന്നെ കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലാതെ ലെറ്റർ ഒന്നും മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ഒന്നും മാറത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹോംവർക്കുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്കിത് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും യെസ് അടുത്തതാണ് എന്ത് ടേം എന്ത് ടേം അഥവാ പദം ഇതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരോടെ വിളിക്കാറുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് പോയി ലാസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് എന്ത് ടൈം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എൻ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എഫ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എഫ് എൻ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് വൺ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ടി വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ടി എൻ മറന്നു പോകല്ലേ എ
നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഏത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ടു സെവൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇതിൻ്റെ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഇതാ ടെൻത്ത് ടേം കോമ ഒരു ട്വൻ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവോ അതെല്ലാം അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കണം ചിലപ്പോൾ അതിനെല്ലാം അവർ മാർക്ക് ഇട്ട് തരും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് എഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അതങ്ങ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് എഫ് വൺ എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടാണേ നിങ്ങൾ ഏത് ലെറ്ററാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങ് കൊടുക്കുക ഡി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേണേൽ എഴുതി വെക്കാം സെക്കൻഡ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് എഴുതി വെക്കാം അപ്പം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് ടു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതും റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും എഴുതിയൊക്കെ വെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സാറന്മാരായിരിക്കും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് സാറന്മാരെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു വിധേടാണിതൊക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ടെൻത്ത് ടേം ടെൻത്ത് ടേം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊന്നും കൂടാതെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ടി ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം എത്രാമത്തെ പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെൻത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സിക്സ്ത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പം ആ പ്ലേസിൽ വില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലേസിൽ വിലയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ പ്ലേസിലോട്ട് വില ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എഫ് ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് ടെൻത്ത് എൻത്ത് എൻ സമം പത്ത് മറക്കരുത് ടെൻത്ത് എൻത്ത് എൻ സമം പത്ത് സിക്സ്ത്ത് എൻത്ത് സിക്സ് സമം എൻ സമ സിക്സ് അപ്പോൾ ഡി എൻ ഡി എൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ ടെൻ പ്ലസ് എഫ് ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആ സൈൻ വന്നേ രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് ഡിഫറൻറ്റ് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറയ്ക്കുന്നു വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഉത്തരം ഫോർട്ടി സെവൻ ഒരു മെതേഡ് കിട്ടി നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മെതേഡ് ഇതായിരിക്കാം വേണ്ട നമുക്കിത് വേറൊരു മെതേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മെതേഡാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എഫ് മനസ്സിൽ എഫ് എഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു പ്ലസ് എൻ എൻ ടെൻത് ആകുമ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഉത്തരം ടു പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉത്തരം ഫോർട്ടി സെവൻ പല കുട്ടികളും കൊണ്ടുവന്ന് ഫോർട്ടി സെവൻ പല കുട്ടികളും കൊണ്ടുവന്ന് ടുവും ഈ നയനോട് ആഡ് ചെയ്യും പോയി അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി അവിടെയാണ് പോയത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പം കിട്ടി ഒരു മെതേഡുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മെതേഡ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നിർബന്ധമില്ല ടെൻത്ത് ടേം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം എഫ് പ്ലസ് നയൻ ഡി ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് എഫ് പ്ലസ് നയൻ ഡി ഇക്വേഷൻ പല പല ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഫ് പ്ലസ് നയൻ ഡി സിക്സ്ത്ത് ടേം എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എഫ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് ടേം കാണാതെ പഠിച്ചോണം ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് ടേം എഫ് പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം എഫ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡി അപ്പം അതിൻ്റെ ഹിന്റ് ഇതാണ് എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഡി കുറച്ച് വായിക്കുക ഒരു ഡി കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ടെൻത്ത് നയൻ ഡി സിക്സ്ത്ത് ഫൈവ് ഡി ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി പക്ഷേ മുന്നിലെപ്പ് പറയണം മുന്നിലെപ്പ് അതാണ് വേണ്ടത് ആ കൊടുത്താൽ ഉത്തരവായി ഇതാ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടത് എഫ് ടു ആണ് ടു പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഡി എത്ര ആണ് ഡി ഫോർട്ടി
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും പിന്നെ കൂടാതെ കണ്ട് ഇത് വീഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം കൂടാതെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് താമസിയാതെ തന്നെ അടുത്ത ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ള മെതേഡുമായിട്ട് വീണ്ടും വരിക ഇത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മൂന്ന് മെതേഡാ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെതേഡ് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതല്ലാതെ കണ്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നിന്ന് ഗസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന മെതേഡുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഗസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അരുത്തപറ്റി പ്രോഗ്രഷൻ്റെ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഉത്തരം അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെതേഡുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാ